，今天一大早我就听到了一个非常痛心的消息，大家一定要注意了，要提前做到引以为戒啊！尤其是家里面有老年人的朋友更应该注意了。大家好，我是嘉哥，这是湖北的武汉啊，对幸福生活比较重视的朋友，麻烦给他视频点个赞，点个关注，你的支持是我更新最大的动力。好了，我们言归正传，我们大家一定要耐心的看完，千万不要让这样的事情啊再次的发生，不然的话你后悔都来不及啊！今天一大早。也就是早上的七点钟左右啊，我就听到了小区楼下有人嚷嚷，而且还伴随着哭声。因为我家是住在这个四楼嘛，所以说这个小区楼下有什么动静啊，我是听得非常的清楚啊。因为早上也是比较安静嘛，而且听到这个哭声还特别的熟悉啊，好像就是楼下这个李大妈的女儿啊。然后她在哭一样啊，我就赶紧的，然后这个穿好衣服下去了，才知道这个李大妈昨天晚上喝这个药啊，走了呀。然后这个李，那么年纪也不过才六十八岁左右啊，而且每个月都有五千多的退休金呢、啊，怎么就这么想不开呢？这究竟什么原因造成的悲剧呢？事情的真相真的是值得我们每个人深思啊！这个李大妈在年轻的时候啊，和这个老伴啊，在这个正式的单位上班呢，就有一个女儿啊，她就一个姑娘，没有儿子，没有其他的孩子，啊，独生子女。女儿结婚的时候啊，然后呢，这个李大妈呢，给这个女儿买了一辆这个新车呀，还给这女儿不少这个嫁妆钱。退休之后，老两口两个人退休工资啊，足以让他们两个老人呢，过一个很好的一个晚年生活。可是好景不长啊，这李大妈的老伴啊，在退休之后啊。没几年呢，就得病走了。这李大妈呢，当时啊，心情非常的不好。可是这个日子总还在过吧。为了打发时间呢，就和别的这个大妈大爷一起去跳跳这个广场舞啊，打打牌啊，旅旅游啊。可是回到家里面呢，就自己一个人，那感到非常的孤单，想去女儿家里面去带外孙呢。这女儿呢，她有自己的公公婆婆，也不需要自己带，而且总去女儿家也不好，所以说只能自己一个人过呀。过了几年之后啊，这个李大妈就认识了一个和自己年龄相仿的这个张大爷。张大爷对这个李大妈特别的热心啊，家里面有什么东西坏了，这个张大爷总是忙前忙后的来修，自己呢干不了了，就主动的找人来修。然而这个张大爷呢，也刚好是一个人啊，所以说相处了半年之后，两个人就想在一起过。可是李大妈的女儿知道了之后啊，特别的不同意，说这个张大爷是别有用心呢，想图这个李大妈的钱呢。毕竟这个张大爷就是一个普通的农民呢，没有退休工资，而且是这个小区里面干什么保洁的一个张大爷，而且这个张大爷还有一个儿子。这个李大妈的姑娘呢？就怕自己老妈这个钱呢被骗了，可是无论李大妈怎么说，她的女儿就是不同意，最后硬生生的把这两个老人呢给分开了。之后呢，女儿呢，由于生他妈这个气啊，就很少来看这个李大妈，而李大妈呢，心情也是更加的低落了，可能想不开，活着没什么意义啊。在与张大爷分开这个三个月之后啊，就这样喝农药走了呀。这个李大妈的女儿啊，当时知道这个事情的时候啊，在哭声当中啊，非常的后悔和自责，说不应该对她这个妈妈这么的苛刻呀，早知道如此啊，还不如当时让他们交往。也不会落到如此这个下场啊！那大家觉得呢？作为儿女啊，对这个年老的父母要多一份理解和关爱啊，多站在他们的角度去想一想。老人呢，其实更需要陪伴。所以说，我们无论工作再忙，也要多抽出一份时间来陪伴自己的父母。你养我小，我养你老，关爱老人呢，也是我们应尽的责任。好了，今天的视频就分享这里啊，本期的视频到此结束，我们下期再见，拜拜。